ഹലോ വെൽക്കം ടു ഹൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു ഒഴിച്ചു കറി പോലെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ചക്കക്കുരു മാങ്ങാക്കറി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് കത്തി വെച്ചൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് കത്തി വെച്ചതിനൊന്ന് വിടിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വെളുത്ത കോട്ടിങ് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ബ്രൗൺ കളറ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിരണ്ടി എടുക്കരുത് അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്യുന്ന പല ടൈപ്പ് വിറ്റമിനും അതിലുണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങളത് ഒരിക്കലും ചിരണ്ടി കളയരുത് അതിനുശേഷം ഈ ചക്കക്കുരികളെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് കറിക്കായതുകൊണ്ട് ഓരോ ചക്കക്കുരു ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ പീസാക്കിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരം മറിച്ച് മെഴുക്കുരട്ടിക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് എപ്പോഴും നീളത്തിലാണ് ചക്കക്കുരു അരിയാറ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ചട്ടിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നര കപ്പ് ചക്കക്കുരു ആണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒന്നര കപ്പ് ചക്കക്കുരുയുടെ കൂടെ അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അത്യാവശ്യം തിളച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പച്ച മാങ്ങ ചേർക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിറയെ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പച്ചമാങ്ങ ചേർക്കുന്നത് കാരണം പച്ചമാങ്ങയ്ക്ക് വേവ് കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഏകദേശം വേവാറായിരുന്നു തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ആദ്യമേ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചക്കക്കുരു വേവാനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇതിൻ്റെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചുരുണ്ടിയത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താണ് ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ മിശ്രിതം അതും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഡയറക്റ്റ്ലി ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇത് ചൂടുള്ള കറിയല്ലേ അപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഉപ്പെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും ആവശ്യം പോലെ കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഒരു വറ്റല മുളകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉണക്ക മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങാക്കറിയും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ഗുണമുള്ളതും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചക്കക്കുരു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ എന്തോരം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചക്ക തിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കുരു കളയാണ്ട് ഇതേപോലെ എടുത്ത് 